Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour l'interne journée de la Krogi Stanley Cup. Donc, on va aller voir notre équipe, les terribles de Marienburg et, euh, et la Ligue. Alors, on va voir un peu les résultats. Donc, les terribles, euh, on a eu un passage de niveau. Alors, c'était quoi euh, Kozak qui est passé de niveau. Euh, on a un joueur en moins, on a quoi on a les blessés, les forces, les points d'expérience. Ok, euh, je vais regarder Kozak. Faire le passage. Hop, 10. Alors, on a le droit à une caractéristique, plus un mouvement ou plus un point d'armure. Alors, pour un pourri, un point d'armure, c'est pas mal. Mais c'est pour éviter qu'ils se prennent le double taquet. Plus un point de mouvement, c'est quand même bien. Par exemple, pour être un coureur, vu qu'on n'en a pas dans l'équipe. Euh, on utilise le Pestigore, mais finalement, un coureur à annexe peut vraiment nous donner le Pestigore en tant que porteur de balle, et lui, en tant que coureur, euh, si on a besoin vraiment de, de se démarquer euh, et partir loin de l'ennemi. Euh, ce qui peut être vraiment utile, surtout chez Norgel, qui n'a pas beaucoup de mouvement en, en moyenne. Après, euh, bloc ou une mutation, eh bien aussi. Euh, je pense qu'il faut profiter du fait qu'on ait fait une carac. Voilà. C'est jamais perdu. Euh, ensuite, on a 80 000, on peut acheter euh, deux pourris si on veut. On peut aussi acheter un pestigore, je pense. Donc, je crois qu'on va y aller pour un pestigore. Euh, Est-ce que j'avais une liste de gens qui voulaient aller dans cette équipe, hein, maudite euh, Je suis pas sûr hein, qu'on avait des gens qui voulaient aller dans cette équipe maudite. Euh... Qu'est-ce qu'il y a qu'on a On a Broussa... Ah oui, c'était que les morts je vais mettre Sacha, vu qu'il n'y était pas, et qu'il est mort trois fois quand même, donc il méritait d'être dans l'équipe des morts. Euh, Est-ce que je peux l'acheter déjà euh, J'ai pas vu, alors on va mettre Sacha avec un S, puis Freed, ouais il est bien comme ça, et on va l'acheter. Voilà, donc on est de nouveau 11. On va confirmer. Et ça nous ferait un deuxième Pestigore. Donc, notre Pestigore a fait 0 XP. Hein, parce qu'on n'a jamais réussi, ne serait-ce que les ramassages. Et les lancer. Donc on va aller faire vite fait le tour de, du match quand même. Donc je vais vous montrer déjà le début de match. Voilà. Parfait. Alors, on va reculer notre coureur. On va enlever la grille. Et on est paré. Alors... Espérons qu'il n'ait pas blitz ou défense parfaite, enfin surtout défense parfaite là, parce que j'ai fait un anti-blitz. Et on va valider. Défense parfaite, le pire événement qui pouvait nous arriver. Je l'ai annoncé et c'est le pire event. Voilà, on peut plus choper son, son 5 d'agilité. Parce qu'il nous bloque la bête maintenant. Aussi simple que ça. Hein. Euh, donc, euh, bien joué. Bien joué. <rire> Belle démonstration du talent des Scaven à faire une défense parfaite sur Nurgle. Magnifique. <rire> ah, ce jeu me rendra fou, hein, c'est sûr. Bon, on peut encore gérer. Hein. On, a, on a des blocs possibles de ce côté-là. Euh, apporter des supports et ce genre de choses donc déjà euh, on a un coureur mais on n'est pas sûr qu'il va ouais bon il pouvait pas faire grand chose mais rien que se décaler comme il l'a fait c'est suffisant pour nous mettre un peu dans la panade hein. il a pas besoin de faire grand chose euh, c'est pas comme si on avait une équipe euh, euh, super agile hein. <rire> donc euh, la moindre action peut être euh, catastrophique bon, on assure quand même le ramassage on va pas le faire tout de suite, bien sûr, mais on va d'abord faire les blocs avec bloc et tout ça. Hop. Voilà. Le but, c'est de tuer ces trois quarts plus que tuer le reste. Hein. Le reste étant inchopable. Euh, là, on peut taper lui. Ah non, ça va pas. Faut taper avec lui. Il faut se déplacer là. On veut toujours faire le plan avec la bête. Donc, je vais rester sur mon, mon idée initiale, c'est-à-dire blitzer son blitzer avec ma bête de Nurgle. Euh, on va poursuivre. 
bien que là euh, on a un pourri qui glande Je devrais peut-être marquer simplement lui Il a pas bloc hein, donc ça fera toujours un bloc difficile Et on va taper, oh on a de la chance Ça nous a permis de le pousser là, on va rester sur place pour que la bête puisse passer Ok, bon, on a un touché euh, le blitz avec la bête va être tendu donc on va faire le ramassage Ouais mais en même temps si jamais on le fait pas et que le ramassage échoue Son pouvoir sera libre alors que si on fait le blitz d'abord On n'aura pas de soucis Faut pas juste faire un, une chance sur neuf maintenant Ce serait vraiment tragique Voilà bon c'est pas grave On va juste poursuivre Vous voyez là il, il peut nous blitzer avec le raogre La bête de Nurgle hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut, peut euh, l'avancer devant. Ça peut paraître étrange, mais finalement, s'il nous pousse, ça sera dans ce sens, et donc vers les deux autres. Ou alors, on reste simplement à côté du guerrier du chaos. Ce qui lui laisse toujours une option, mais difficile physiquement. On va relancer tout de suite, on a trois relances. Et on a fait double 1, magnifique. Bienvenue dans un monde merdique. Défense parfaite. Rater la tech avec la bête, bon ça n'a pas été tragique mais... Voilà donc lui il va essayer de nous la défoncer hein. Avec le Raog, espérons qu'il fasse euh, Animal Sauvage Et comme ça il, il cramerait son Blitz pour rien Et en même temps euh, ben, un Blitz avec le Raog c'est pas évident Parce que euh, si jamais il se rate Évidemment il ne se rate pas. Bon, c'était quand même risqué pour lui. C'est ce qu'on veut, qu'il prenne des risques. Ensuite, je vais vous montrer plus ou moins nos jets de dés durant le match. Ce qui lui laisse toujours une option, mais difficile physiquement. On va relancer tout de suite, on a trois relances. Et on a fait double 1, magnifique. Bienvenue dans un monde merdique. Défense parfaite. Rater la tech avec la bête, bon ça n'a pas été tragique mais... Bon. Regardez, 67%. Normalement on est, on est censé tous les réussir. Hein. Ah, bien sûr. Bien sûr que je rate le rêve. Pas le choix si je veux marquer au moins un but. Ah oui, bien sûr que je rate double 1. Mais malgré tout ça, on a eu quand même des bons événements. C'est-à-dire que à partir du tour numéro 12 à 14, j'ai enfin, enfin réussi à faire un mouvement avec, euh, avec mes joueurs pour pouvoir bloquer ses rats. Parce qu'en fait, la défense parfaite nous bloque, le double raté au ramassage, le triple raté au ramassage, parce qu'on rate trois fois le ramassage tour 1 et 2, hein, euh, nous a mis complètement en PLS toute la partie. Et euh, notre adversaire profite pour aller nous voler la balle, mais il profite de nous voler la balle pas en passant tranquillement autour et après en le prenant autour d'eux, mais directement en faisant des actions ultra risquées. Et, euh, et ça a payé. Le blitz du raogre de notre euh, de notre ennemi, par exemple, c'était une chance sur six de rater l'annual sauvage, une chance sur six de, ra de rater la répulsion, une chance sur neuf de rater l'attaque, et si durant l'attaque il faisait un poussé, c'était moins 2 dés. Donc évidemment, le Blitz du Raok, par exemple, sur ma bête au tout début, euh, c'était déjà un play terriblement dangereux pour lui. Mais ça passe comme une lettre à la poste, pas de raté, pas de poussé, pas de solitaire, pas d'une chance sur 6 x 2. Euh, tout le long de la partie, ces jeux ont réussi. Tous les 67 du jeu ont réussi, à part à la fin où il en rate un sur une esquive et il relance. Là, il a une chance sur 6 de s'échapper de mes tentacules. Non, il a 72% de rester dans les temps de vacu. Voilà. Voilà ce qu'aurait dû se passer tout le match. Mais euh, vu de ce côté-ci, il n'y a pas un 67 que j'ai réussi. Et lui en a, en a pas raté un. Je veux dire, c'est unilatéral. Et... Ah non, il peut pas s'échapper. Hein. On s'en fout, mais... S'il s'échappe, en plus, il peut peut-être tomber. Alors... Tu vas nulle part. Normalement, c'est ça tout le match. 
Voilà, et enfin, euh, ben, je vais vous montrer euh, dans l'artif directement, parce que ça, ça sera toujours mieux que la vidéo où je hurle dessus. Parce qu'à un moment donné, je suis en, je suis en, en PLS total. Hein. Je suis là en train de me tenir la tête, en, à me balancer doucement avec ma camisole de force euh, durant ce match. Euh, donc je vais vous montrer. Alors, euh, coupe sultanienne. Euh, planning. Les terribles de Marienbourg, un match qu'on aurait dû largement gérer, massacrer son équipe, en fait son équipe aurait dû exploser hein, durant ce match, et, euh, et ça a été complètement l'inverse, on va prendre l'air diffusion, on va aller au tour, euh, au tour qui nous intéresse, c'est environ le tour 14, je veux dire le match est déjà bouclé, hein, mais c'est pour montrer euh, plus ou moins comment on... le match était vraiment à sens unique, euh, alors qu'on avait une arme euh, imparable, pour stopper Serra. Alors, s'il veut bien charger le jeu. Donc, comme vous l'avez vu, en mettant la bête de Nurgle dans les pattes de Serra, euh, ça stoppe tout. Hein. Euh, mais euh, le coup d'envoi qui nous a mis donné euh, défense parfaite, bah déjà nous a empêché de le faire. Ensuite, le blitz que je fais... Euh, le fait qu'il ait eu défense parfaite nous a empêché euh, de euh, mettre une défense sur notre bête. Du coup, il peut faire un blitz avec son Raok. Mais normalement, il n'aurait jamais pu faire le blitz avec le Raok. C'est simplement que, à cause de l'événement, ça enchaîne une autre prise de position euh, qui est beaucoup moins sécure pour, euh, pour mon équipe, qui entraîne un jet de chance de notre adversaire qui réussit. Et euh, son Raog qui arrive à nous défoncer la bête. Mais en vrai, dès le début, on avait bloqué son, son joueur. Hein. Euh, le problème, voilà, c'est qu'on ne pouvait pas sécuriser l'action. Euh, à cause de, des événements, des jets de dés. Sans arrêt, euh, l'ordi n'a fait que nous pénaliser. Et nous a empêché de simplement déplacer notre bête. Vous voyez cette bête-là Il suffit qu'elle soit en contact avec lui, là. Et la partie est gagnée. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce match. Simplement prendre lui... Cliquer là, et qu'il soit... Enfin bon, c'est... Cliquer à côté de lui, et c'est bon. Et... Mais ça n'est jamais arrivé, parce que le jeu ne nous a jamais laissé faire. Entre les dépendances parfaites et les autres trucs. Alors, on est au tour 12, c'est là où j'ai réussi... Non, c'est au tour 14 que j'ai réussi un truc. Voilà. Le premier jet de dé, je crois que c'est au tour 14. Là, on fait euh, l'esquive, mais j'ai déjà dû vous montrer ce passage. Donc, il tombe... J'ai fait double 1 sur le run. Enfin, des double 1, j'en ai fait tout le long de la partie. Les tentacules de la bête qui empêchent les deux gars de sortir. Voilà. Donc là, je libère mon coureur. Je, je sécurise d'abord euh, le passage, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la plus belle action qu'on ait fait de la partie. Ah non, on n'a même pas fait d'esquive. On a juste fait un ramassage et une transmission. Ça, c'est la plus belle action qu'on a pu faire parce que c'est la première fois où je commençais à réussir mes G à 67. Les G à 67%, c'est les deux seuls que j'ai réussi du match, ça. Donc, euh, quand même, hein. Là, je me dis qu'il faut pousser lui dans les pattes de la bête. Évidemment, on fait le une chance sur 9. Et à ce moment-là, je lui offre un blitzer, un cadeau. Donc, j'aurais pu ne pas bouger. Mais le problème, c'est que si je mettais pas dans les pattes de la bête, il pouvait quand même me choper. Donc là, c'était vraiment pour, euh, pour assurer le coup. Et vous voyez, le, une seule fois où je prends un risque de la partie, j'ai une chance sur 9. Mais comme vous pouvez le voir, ces rats ne peuvent pas bouger. Donc, vous voyez, très important. Ça fait le deuxième tour où il est bloqué comme ça. Le tour précédent, il a les deux rats dans la même position. Et il ne peut pas bouger comme ça. Avec le, le pourri qui est là, on peut en plus pas blitzer ma bête parce qu'elle a 6 de force. Donc euh, ils ne peuvent pas s'échapper, ça fait déjà deux tours. Vous voyez, donc normalement son équipe... Ne peut rien faire. Parce qu'il a des petits gars qui sont collés par mes gros gars. Et il a euh, des petits gars qui peuvent pas sortir des tentacules. Voilà. Et donc si j'avais réussi le moindre mouvement durant les 12 premiers tours. Pas réussi un mouvement avec cette conne de bête. Qui a fait 4 fois stupide dans le match. Sur, euh, sur une moyenne de 2 fois stupide dans un match. 3 fois peut-être. 4 euh, fois que j'ai pas réussi un seul 67, que mon adversaire n'en a pas raté un seul, hormis une esquive à un moment donné là, avec ce, ce, ce joueur. Il fait une esquive, il fait un bloc, il rate le bloc. Il fait double KO, mais il a bloc, j'ai bloc aussi. Euh, contre lui. Contre lui. Voilà, quand il était là. Euh, donc, vous euh, voyez, c'est vraiment le premier jet qu'il avait raté, à partir du tour 14. 
Moi j'ai raté tous les autres durant, durant 14 tours, évidemment je peux pas gagner. Là je me mets en position, mais ça sert plus à rien, il a relevé son rat, il n'arrive pas à dégager les deux là, mais au bout d'un moment il récupère la balle et, et voilà. La, la partie est finie, après toutes ces mésaventures, j'étais complètement enragé. Donc euh, on va quitter l'ardif. Voilà pour notre match, une horreur. Euh, à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir joué le match le plus horrible de ma vie sur cette ligue, un autre vient le remplacer. Et euh, là, ce qui est vraiment triste, c'est que non seulement on perd le match, ce qui n'est pas très grave contre les Scaven, mais en plus, on n'a pas détruit son équipe. Ce qui aurait dû être le cas. Parce qu'en fait, si on bloque ses coureurs et qu'on encercle bien ses gars, la seule chose qui reste à faire après, c'est taper, 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 et tout tuer dans l'équipe. Normalement, il a 12 persos sur le pitch. Là, ça n'a pas été le cas. Sur 12 persos, il en a que 3 qui auraient subi une blessure grave, hein, de toute façon. Ça ne faisait pas un carnage absolu. Hein. Et sur les 3 qui avaient subi une blessure grave, il y en aurait peut-être un qui serait mort. Mais voilà, c'est pas, je ne demande pas plus que ça, hein. c'est exactement le... les stats. Mais au moins qu'on fasse quelque chose. Là, c'était simplement ridicule. Quand on regarde les, so... les statistiques, j'ai quand même fait 63 blocages ce, ce match, contre du 7 d'armure. J'aurais dû avoir 5 KO, 3 ou 4 blessures. Statistiquement. Lui, il fait 18 blocages. Non, mais 18. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridiculement bas. Il fait un mort et une blessure. Et euh, le mort, c'est parce que c'est sur un pourri qui fait commotion et mort. Donc, il prend deux blessures. Et la blessure, c'est sur un autre truc euh, qui, euh, qui a une commotion. Mais euh, c'était incroyable, ce match. Tout du long, les dés... Raté, 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 euh, rien que les ramassages au début, ça nous met en PLS avec la défense parfaite, plus triple ramassage raté, déjà aucune team ne peut survivre à ça, enfin aucune team Nurgle, surtout quand t'es à l'attaque, c'est la seule occasion que t'es de, de ramasser la balle et d'aller euh, décaler pour te marquer, si jamais tu, tu réussis pas un jet, bah, tu peux pas gagner avec Nurgle, tu peux marquer qu'un touchdown par mi-temps. Donc euh, voilà, si jamais euh, le jeu te pourrit ton premier touchdown, tu te retrouves à peut-être faire un match nul au mieux un match nul je dirais et au pire bah, une défaite à 1-0 et euh, à la deuxième mi-temps il m'a pas lâché avant le tour 14 c'est dur de jouer 14 tours avec la malchance et 4 tours où ça commence à revenir ah, ouais là c'est trop dur ouais. surtout contre Scaven je veux dire tu fais la moindre erreur sur Scaven il peut te tuer donc euh, évidemment voilà, donc on va faire vite fait le tour, les glaireux des Landes, alors j'ai pas le temps de voir tout, par contre j'ai vu que, bon, il euh, y, y a des trucs, hein, on peut voir Black, euh, les Fist of Ismail contre les Black Wolf 5-0, euh, ça a l'air de piquer les yeux quand même, hein. <rire> j'ai pas été voir l'air d'Ib, j'ai pas eu le temps, donc on, on va juste regarder les scores vite fait, n'importe qui perd face au One Turn Dreamon, alors j'espère qu'ils ont fait les kills, parce que moi j'ai complètement raté mon coup, alors que ça aurait dû être du 1-0-1-1 au mieux, et euh, plein de morts, mais non, enfin plein de morts. Plein de, plein de sorties. Et euh, ça se retourne en 2-0 pour les Scafreux. Euh, pourquoi je dis ça En fait, les Scafreux euh, ont un match-up positif sur les Terribles. Le problème, c'est qu'il n'a pas utilisé euh, la technique qui permet de battre les, les Nurgle. En gros, euh, il est, entre guillemets, tombé dans le panneau. Le problème, c'est que le panneau n'était pas vraiment un, un, un panneau. Parce que, vu que je fais turnover, qu'il y a défense parfaite et tout ça... Euh, bah mon jeu a été complètement coupé dès la, à la racine je dirais mais, euh, mais en gros après il cherche pas à, à simplement éviter le contact et aller voler la balle il est vraiment rentré au contact des, des Nurgle mais le problème c'est qu'il a pris le dessus avec euh, ses scaffreux donc c'était euh, un peu tragique une fois que j'ai éliminé le, le, le ogre, bah c'était plus simple, il a, il a plus trop cherché le contact mais c'était trop tard, il avait déjà volé un touchdown et après il en a marqué un second donc euh, voilà euh, il a joué euh, exactement ce que je voulais, c'est-à-dire euh, il est tombé dans le, le piège des Nurgle, c'est-à-dire jouer rugueux, et finalement euh, ben, il s'en sort quand même très bien, euh, parce que les dés euh, n'ont pas arrêté une seconde. C'est vraiment ça, c'était sans repos. Euh, du, du tour 1 au tour 14, c'était sans repos, tous les dés ratés. Tous. J'ai pas un dé réussi. Sauf le, deux, le, premier, le quatrième ramassage de mon Pestigore, c'est un j'ai réussi à 67, et c'est le quatrième ramassage. Et, euh, et cette fameuse transmission, ramassage transmission que j'ai faite après. Euh, là, le ramassage transmission, j'étais sur un nuage. Hein. Quand tu te subis que des échecs depuis le début, euh, tu te dis mince, comment je fais Voilà. 
Donc, les croque-orteils sur les cogneurs de crâne, les condamnés sur l'ombre sanglante qui gagnent, croque-orteils condamnés, euh, le classement va être bien pour eux. Le Libaraz qui s'en sort toujours aussi bien sur les Funny All Star. Euh, là, ça doit être un match qui n'a pas été fait, je sais pas trop. Euh, les Loubars face aux Inquisiteurs qui gagnent. D'ailleurs, les Loubars vont tomber sur les sur les hommes lézards je crois hein, parce qu'on en parlait hier sur, sur Discord euh, les Chaosto contre Reptilia Dinotopia apparemment ils les ont eu euh, c'est une équipe c'est une nouvelle équipe les Galettes Krogen on l'a vu qui s'est pris du, du 2-0 face au Norse euh, je crois que c'était ça hein. et les Gynécrologues 1-1 contre Tectizar qui doit être une nouvelle équipe de, de lézards on en a un paquet des hommes lézards hein. euh, voilà alors, voyons voir le classement actuel. Donc, One Turn Dreamon qui ne s'arrête pas. En fait, euh, bah, c'est simple. Hein. Il suffit de d'avoir la technique contre les Skaven. Mais si les joueurs connaissent pas la technique, bah, tu peux pas les battre. C'est aussi simple que ça. C'est soit tu connais, soit tu ne connais pas. Euh, c'est pas en jouant normalement à Blood Bowl en disant tiens, je vais marquer là, je vais faire un bloc, je vais faire ci, ça, ça, ça. Euh, ce que font les, les trois quarts des joueurs de Blood Bowl, que tu battras une équipe de Skaven qui sait jouer. Une équipe de Skaven qui s'est jouée, faut que tu l'emmènes dans un dans, dans un style de jeu pour les battre. Que tu leur prépares vraiment le terrain pour euh, pour que vraiment ils s'embourbent. Ou alors que tu arrives à choper. C'est pas en ayant de la chance de tuer ces coureurs. Parce que tu peux pas jouer qu'en qu en imaginant que tu vas avoir de super résultats. Euh, voilà. Bon. C'est compliqué. Quand tu ne connais pas le, bien l'équipe des Skaven. Mais quand tu as joué Skaven avant. Et que tu t'es fait battre d'une certaine manière. Bah finalement tu apprends comment battre les Skaven après. Donc finalement les jouer c'est pas idiot pour apprendre à, à les contrer. Euh, alors les Scafreux de Libaras qui sont toujours euh, devant. Hein. Voilà on leur donne en plus un, un cadeau là. Euh, le 2-0. Euh, les Gynécrologues qui suivent bien. Et après bah, après on a toute la bande des inutiles qui arrête pas de perdre. C'est nous. <rire> Regardez moi ça nous. Tectizar, 5 matchs nuls, un, une défaite. Oh là là. Euh, ça, c'est parce qu'il nous rejoint maintenant, je pense. Ou c'est parce qu'ils ont remplacé... Euh... Ouais, non, okay. ils ont remplacé des, des gens qui ont perdu. Mais euh, ils ont perdu, même si t'es à 6 défaites, si tu gagnes tes 21 autres matchs, t'es premier du classement. Hein. Enfin, je dis ça. Hein. C'est sûr que c'est pas évident. Euh... Donc, les terribles, voilà. Deux défaites, 3 matchs nuls, une victoire. Euh, on n'a pas d'XP. Enfin, peu d'XP. C'est dur aussi de, de concurrencer maintenant les équipes. Hein. Euh, on peut voir que, que les équipes de Bash ont beaucoup d'XP. Et que les équipes, bien sûr, de Skaven l'ont aussi beaucoup à cause des marqueurs. Pas à cause des Bashers. Euh, ils ont beaucoup d'XP, mais en même temps, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont des blessés. Du coup, leur TV est pas si haute que ça. Ça permet de, de continuer à avoir des persos très balèzes de, de marquage, mais, euh, mais pas forcément de... De, euh, de donner trop d'argent à son adversaire euh, sur les coups d'envoi. Vous voyez, euh, en TV, je crois qu'on a la plus basse de, de tous. Euh, Peut-être les elfes sylvains là, de Goninir, mais il a qu'un seul match. 1180. Ah non, on a monté quand même. 1170 des croque 1120. Vous voyez, en un match, il a quasiment autant d'XP que nous en, en 6. La, la TV est, est la même en, de, de 20 points. Alors qu'on a fait 6 matchs, lui il vient juste d'arriver avec un match. Vous comprenez à quel point on est on est, euh, on est très très loin, hein. on ne fait pas d'XP. À part les. Euh, heureusement qu'il y a les joueurs du match qui nous donnent 5 XP par match, hein. sinon, euh, sinon on n'aurait rien. Par contre, oui, bon, les nouveaux, évidemment, ils n'ont pas une TV euh, supérieure parce qu'ils viennent d'entrer. Voilà, donc allons voir un petit peu si jamais on a euh, ch chaté des. Euh, des comment ça s'appelle euh, des places dans les sacs de frappe ou des choses comme ça donc on va aller voir dans le panthéon c'est possible qu'on ait des places dans, dans les plus mauvais <rire> alors l'échelle de la folie non c'est pas ça euh, c'est les plus expérimentés dans la coupe sultanienne alors les croque-hors-terre les terribles notre euh, drone est passé dans les plus violents en troisième les meilleurs receveurs oui alors on n'y sera jamais les tueurs en série euh, on tue pas on fait, on fait pas de blessure, donc non. Euh, les plus grosses brutes, non. Les meilleurs lanceurs, pff, tu l'as rêvé. <rire> Coureur, oublie ça. Passeur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Les meilleurs marqueurs, pareil. Le plus de matchs joués, ça, ça n'a rien à voir. Les meilleurs sacs de frappe. Ah, Julio Pierrot. Euh, on, va, on, va, on va étendre à top 10 pour voir si on y est. 
Ah, on s'éloigne, on s'éloigne. Les terribles broussailles, vous voyez, il a pris moins de taquets, là, ces dernières parties. Euh, mais il n'a pas ramassé la balle, donc il est forcément pas une cible. Hein. S'il n'a pas la balle, euh, vous comprenez bien qu'il <rire> ne se fait pas taper. Voilà. Donc, euh, d'accord. Voilà, on va stopper là. Merci d'avoir suivi. Et on se voit pour notre prochain match de la Krogi Stanley. Si c'est pas euh, complètement catastrophique. Parce que euh, je, je je publie pas tous mes matchs hein, sur la Krogi Stanley. Je publie que, que la Ligue euh, de l'Open. Mais euh, si un match est intéressant, je la publie, évidemment. Je fais pas un résumé. Euh, mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs intéressants pour le moment. Euh, que des, euh, des match-up qui se résolvent à coup de dés. C'est ingérable. En fait, c'est le problème quand, quand tu joues contre un débutant. Euh, il va tenter des actions bien plus risquées que, que quelqu'un qui connaît bien le jeu. Quelqu'un qui connaît bien le jeu, il va pas tenter un 33%, esquive, run, run, alors qu'il peut simplement euh, sécuriser sa balle. Il va, il va sécuriser sa balle tranquillement. Euh, on l'aura pas non plus. Hein. Mais un débutant, lui, il va te faire le 33, 30, run, run, lancer, réception, course, course. Mais il sera tellement loin le joueur que tu peux même pas avoir une chance de tenter de récupérer la balle. Mais l'action est tellement idiote en soi que, évidemment, euh, tu te dis mince comment il a réussi. Mais une fois qu'il a réussi, c'est trop tard. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est ça la grosse différence. C'est comme au poker, euh, le gars qui va, euh, qui va jouer une main de merde, euh, qui va choper un flop de merde, qui va, euh, qui va quand même tenter un truc absurde et, euh, et qui va te faire te, te coucher parce que t'es trop prudent. Hein, ça peut arriver. Ou alors, euh, qui va euh, qui va pas te faire te coucher, tu vas coller son jeu, tu vas avoir la meilleure main, et là, il va chater euh, le, une carte qui le sauve, par exemple. Euh, là, c'est exactement pareil. Mais euh, ça te met euh, vraiment très très loin, du coup. Euh, quand tu réussis, et quand tu te fais euh, chater. Et avec les terribles, on n'a pas de rebond. Si jamais euh, notre plan ne passe pas, et que l'adversaire a de la chance, bah, c'est fini, parce qu'on ne peut pas courir marquer euh, 3 touchdowns. Hein. On peut marquer un touchdown par mi-temps, en gros. Voilà. Donc euh, c'est très très sensible à la chance adverse. Vu que tout l'objectif de la team, c'est de mettre des malus à l'adversaire pour pas qu'il réussisse, qu'il réussisse rien. Donc s'il si chatte les 13% ou les 15% ou les 33% de réception, bah vous avez forcément perdu. Voilà, donc on va se lever là. Merci d'avoir suivi et on se voit à notre prochaine vidéo.